ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഇന്നും ഇഡലിയും ദോശയും പുട്ടും അപ്പവും ഇടിയപ്പം ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളത് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിൽ നിന്നൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നൊരു വേറൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ഞാനിവിടെ കടല കുറച്ച് എടുത്ത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയാണ് പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് തക്കാളി സവാള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേപ്പില എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ മസാല മല്ലിപ്പൊടി ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കടലയും കടലയ്ക്കകത്തോട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇതും ആ മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു എട്ട് വിസിൽ വരുന്ന നേരം കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കടല നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിനകത്ത് കുറച്ച് കടലയിലും കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് പൊ പൊന്തി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അതായത് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കടല വേവിച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ വാട്ടി അതായത് തിളച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വാട്ടി കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു മുറി തേങ്ങാട് നല്ല കട്ടിപ്പാൽ അപ്പം കടല വേഗത്തിൽ മുറിക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി കുഴച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാലും അപ്പം നമ്മൾ കടല വെന്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിനകത്താണ് ഞാൻ കടല വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ആ കടലേന് ഞാനൊരു ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കടലയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം കടല ഒരു നല്ല നല്ല പോലെ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടി ഇതാ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പാകത്തിന് കുഴച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ പിന്നെ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ കട്ടിപ്പാലാണിത് ഒരു മുറി തേങ്ങ അരമുറി തേങ്ങാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കട്ടിപ്പാലാണിത് ഇതതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാല് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ടാമത്തെ പാല് ഈ കടലയ്ക്കകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പം നല്ലോണം വെട്ടി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കടലയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉപ്പിട്ടാൽ ചില കടല ഒന്നും വെന്ത് പൊളിയത്തില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കാം ഉപ്പ് തിരിച്ചു പൊളിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പിടാതെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ വിട്ട് നമ്മുടെ കടലത്തിൽ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ലഞ്ച് നമ്മൾ ഒട്ടും ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല പൊടി നനച്ചപ്പം പൊടിക്കാത്തോട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കടലയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കടലയ്ക്കകത്തോട്ട് ഈ അരിപ്പൊടി കുഴച്ച് വെച്ചത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യം തീ ഒന്ന് നല്ലപോലെ കൂട്ടി വെക്കണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ അത് കഴിയുമ്പം തീ നല്ലപോലെ കുറച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് വേ ഇത് പൊടി നല്ലപോലെ വാട്ടിയെടുത്തതാണെങ്കിലും ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ വെന്ത് വരണ വരേക്കും വെന്ത് ഇത് ഒന്ന് കുറുകി വരണം നല്ലപോലെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തീ കുറച്ചിട്ട് തിളച്ച് നല്ലപോലെ തിള വന്നതിന് ശേഷം വേണം തീ കുറച്ചിടാനായിട്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കടല ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെള്ളം കോറ്റി കുറുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേണ്ട ആ കട്ടിപ്പാലങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കട്ടിപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് തിളയൊന്നും വരേണ്ട നല്ലപോലെ ഇളക്കി എല്ലായിടത്തോട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം എന്താ ഇതെല്ലാവർക്കും പാ തേങ്ങാപ്പാൽ എല്ലാവർക്കും യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കടലയും പിടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതൊരു കടലയും പ്ലേറ്റിലോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കടലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വൺ വൺ പയറോ ചെറുപയറോ ഇനി നോൺ വെജ് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നോൺ വെജ് അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും